हेलो एवरीवन माही यूट्यूब चैनल तो हमारे शोभाई के शागों तो अमना अमना लेक्चर फोर ये वीडियो क्लास है अमना बहुत हमें आलोचना करो एक टा गाने दिख समस्या नहीं है गाने दिख समस्या डे जा दावा हो चेता हो चेत चाप स्थिर था क्ले कोतो उष्ण दाय निदिष्ट हो रहे कोनो गैसेर आयतन त्रि� तो আমরা বলেছি যে কি যে কোনো গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে গেলে আমরা প্রথমে বলেছি যে ওই সমস্যাতে কি কি দেওয়া আছে সেগুলো আমরা ডান সাইডে লিখব তো এখানে কি দেওয়া আছে এখানে প্রথমেই দেখো বলা আছে যে চাপ আমার স্থির অর্থাৎ p স্থির আবার বলেছে নির্দিষ্ট ভর অর্থাৎ কি এখানে ভরকেও স্থির করে দিয়েছে অর্থাৎ m স্থির আবার বলেছে যে ওই গ্যাসের 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় যে আয়তন সেই আয়তনকে অর্থাৎ প্রাথমিক যদি আমি 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় আয়তনকে যদি আমি v1 ধরে নিই তাহলে v1 সমান কত হবে v1 সমান আমি মনে করি v একটা ধরে নিলাম কারণ এখানে v1 এর মান দেওয়া নেই তাই আমি v1 সমান অর্থাৎ 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় আয়তনকে আমি v ধরে নিলাম এখানে অন্তিম আয়তন কত বলছে অন্তিম আয়তন বলছে যে প্রাথমিক আয়তনের দ্বিগুণ হবে অর্থাৎ অন্তিম আয়তনকে যদি আমি v2 ধরে নিই তাহলে v2 সমান কত হবে 2 ইনটু v হবে কারণ প্রাথমিক আয়তনকে আমি v ধরেছি এখানে প্রাথমিক উষ্ণতা কত দেওয়া আছে প্রাথমিক উষ্ণতা দেওয়া আছে যখন আয়তন আমার v1 তখন উষ্ণতা হচ্ছে 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা অর্থাৎ t1 সমান কত দেওয়া আছে 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা অন্তিম ওই গ্যাসের অন্তিম উষ্ণতাটা আমার কত আমি জানি নি সেটাকে আমি t2 সমান জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে দিয়েছি আমার t2 জানা নেই এখন t1 সমান যদি 30 ডিগ্রি দেওয়া থাকে সেই উষ্ণতাকে আমি যদি কেলভিন স্কেলে যদি কনভার্ট করি তাহলে কেলভিন স্কেলে তার মান যদি ক্যাপিটাল t1 হয় তাহলে ক্যাপিটাল t1 সমান কত হবে 30 প্লাস 273 কেলভিন হবে সেটা যোগ করলে 303 কেলভিন হচ্ছে আবার অন্তিম উষ্ণতা যদি আমি t2 ধরে নিই যেটা আমার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড স্কেলে সেই উষ্ণতা কেলভিন স্কেলে কত হবে সেই উষ্ণতা কেলভিন স্কেলে হবে ক্যাপিটাল t2 273 প্লাস স্মল t2 এটা হচ্ছে কেলভিন স্কেলে উষ্ণতার মান এখন এখানে আমার দেওয়া আছে দেখো যে এগুলো আমার দেওয়া আছে এখন আমাকে আমরা শিখেছি যে চালসের সূত্র শিখেছি বয়লের সূত্র শিখেছি চালসের সূত্রে আবার দুটো রূপ শিখেছি একটা হচ্ছে যেখানে ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড স্কেলে উষ্ণতার পাঠের সঙ্গে আয়তনের সম্পর্ক শিখেছি আবার কেলভিন স্কেলে উষ্ণতার পাঠের সঙ্গে আয়তনের সম্পর্ক শিখেছি তো এখানে আমরা কোন রূপটা আমরা ব্যবহার করব কিংবা কোন সূত্রটা ব্যবহার করব কিংবা চালসের সূত্রে যদি ব্যবহার করি তার কোন রূপটা ব্যবহার করলে আমাদের সোজা হবে গণিতটা করতে তো এখানে আমরা প্রথমে দেখে নিব যে আমাকে কি কি স্থির দিয়েছে আমাকে স্থির এখানে দিয়ে দিয়েছে দেখো চাপ স্থির ভর স্থির তাহলে অবশ্যই এখানে আমাকে চালসের সূত্র প্রয়োগ করতে হবে এখানে আমি দেখো যে কেলভিন স্কেলে উষ্ণতা বের করে নিয়েছি প্রাথমিক উষ্ণতা অন্তিম উষ্ণতা বের করে নিয়েছি তাহলে এখানে যদি আমি যে চালসের সূত্রে দ্বিতীয় রূপটা অর্থাৎ কেলভিন স্কেলে পাঠের সঙ্গে যে রূপটা ছিল আয়তনের সেটা যদি ব্যবহার করি তাহলে আমার সেই রূপটা হবে কি v1 v2 t1 t2 এখানে v1 v2 এর মান v1 v2 v2 2v হবে তাহলে 1/2 হয়ে যাবে t1 t2 এর মান বসিয়েছি এখানে আমার স্মল t টা আননোট স্মল t এর মান বেড়েছে 333 তাহলে আমার উষ্ণতা কত হবে উষ্ণতা হবে 333 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এইটা যেহেতু স্মল টি টা এখানে স্মল টি নয় আমি এটা কে টি2 ধরেছি তাহলে এটা টি2 সমান 333 তাহলে আমার উষ্ণতা হচ্ছে কত 333 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এই গণিতে আমি যদি চালসের সূত্রের প্রথম রূপের সঙ্গে যদি প্রথম রূপকে ধরে যদি করি অর্থাৎ যেখানে আমার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের স্কেলের পাঠের সঙ্গে গ্যাসের আয়তনের যে সম্পর্ক ছিল সেই সম্পর্ক যদি ধরে যদি করি তাহলে সেই ক্ষেত্রেও আমি একই আমার মান বের হবে স্মল টি2 এর মান একই বের হবে সেই সমীকরণটা ধরে তোমরা এই গণিতটা সমাধান করতে পারো তো তোমরা ওই সমীকরণ ধরে এই গণিতটা সমাধান করে দেখবে আমি দ্বিতীয় সমীকরণ ধরে গণিতটা সমাধান করে দিয়েছি এখানে এরপরে আসি আমরা বয়েল এবং চালসের সূত্রের সমন্বয় সমন্বয়ের রূপ 
সেটা কি রকম যদি আমরা নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের যদি আয়তন যদি ভি হয়ে যায় তার চাপ যদি পি হয় এবং তার ক্যালভিন স্কেলে যদি সেই গ্যাসের টেম্পারেচারটা যদি টি হয়ে যায় ক্যাপিটাল টি হয় তাহলে আমরা বয়লের সূত্র অনুসারে কি লিখতে পারি বয়লের সূত্র অনুসারে লিখতে পারি ভি ভেরিজাস ওয়ান বাই পি যেখানে আমার গ্যাসের ভর এবং তার উষ্ণতা অবশ্যই স্থির আবার চালসের সূত্র অনুসারে কি লিখতে পারি ভি ভেরিজাস ক্যাপিটাল টি যেখানে আমার এম এবং পি গ্যাসের ভর এবং চাপ দুটো স্থির তাহলে এই দুটো সূত্রকে আমি আমি যদি সমন্বয় করে লিখি তাহলে আমরা কি লিখব এই দুটো সূত্রকে আমরা যদি সমন্বয় করে লিখি তাহলে আমি লিখব ভি ভেরিজাস টি ডিয়ার বাই পি এখানে আমার টি এবং পি দুটোই পরিবর্তনশীল এখানে আমি দেখো প্রথম বয়লের সূত্রে যখন লিখেছি তখন ভি ভেরিজাস ওয়ান বাই পি এখানে যখন ভি ভেরিজাস ওয়ান বাই পি লিখেছি তখন আমার এম টি এবং টি দুটোই স্থির কিন্তু এখানে দ্বিতীয় চালসের সূত্রে লিখেছি যে ভি ভেরিজাস টি যখন এম পি দুটো স্থির তাহলে এই দুটো সূত্রকে যখন আমি সমন্বয় করে লিখছি ভি ভেরিজাস টি বাই পি তখন অবশ্যই আমার চাপ কিংবা উষ্ণতা এগুলো কোনোটাই স্থির হবে না দুটোই আমার পরিবর্তনশীল হলেই আমি এই সূত্রটা লিখতে পারি ভি ভেরিজাস টি ডেড বাই পি যে কিন্তু আমার এক্ষেত্রেও কিন্তু গ্যাসের ভরটা কিন্তু স্থিরই স্থিরই রয়েছে তাহলে ভি ভেরিজাস টি টি ডিভার বাই পি এটা হচ্ছে বয়লের সূত্রে এবং চালসের সূত্রে সমন্বয় রূপ একে আমি যদি সমান করে লিখি তাহলে কি হচ্ছে একটা আমাকে সমানুপাতিক ধ্রুবক ব্যবহার করতে হবে আমি সমানুপাতিক ধ্রুবকটা আমি কে ধরে নিয়েছি তাহলে ভি ক্যালটু সমান কত হবে কে ইন্টু টি বাই পি এখন এই পিটাকে আমি বাম সাইডে গুণ করি তাহলে পি ভি ক্যালটু কে ইন্টু টি এইটা আমি বয়লের সূত্রে এবং চালসের সূত্রে সমন্বয়ের রূপ হিসাবে আমি কি পেলাম পি ভি ইকাল টু কে টি এবারে যদি স্থির ভরে নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের প্রাথমিক চাপ যদি পি ওয়ান হয় প্রাথমিক আয়তন যদি ভি ওয়ান হয় তার প্রাথমিক উষ্ণতা যদি টি ওয়ান হয় এবং তার চাপ আয়তন উষ্ণতা পরিবর্তিত হয়ে যথাক্রমে পি টু ভি টু এবং যদি টি টু হয় তাহলে প্রাথমিক চাপ আয়তন উষ্ণতার সঙ্গে অন্তিম চাপ আয়তন এবং উষ্ণতার সম্পর্ক কীরকম হবে তার সম্পর্ক হয়ে হয়ে যাবে পি ওয়ান ভি ওয়ান ডেড় বাই টি ওয়ান ইকাল টু পি টু ভি টু ডেড় বাই টি টু কারণ আমরা এই সমীকরণ থেকে লিখতে পারি পি ভি ডেড় বাই টি ইকাল টু কে অর্থাৎ পি ভি ভি পি ভি ডেড় বাই টি ইকাল টি ইকাল টু এ কনস্ট্যান্ট তাহলে পি ওয়ান ভি ওয়ান ডেড় বাই টি ওয়ান ইকাল টু পি টু ভি টু ডেড় বাই টি টু হবে এরপরে আসি যে আদর্শ গ্যাস আদর্শ গ্যাস কি আদর্শ গ্যাস হচ্ছে যে সকল গ্যাসগুলো বয়েলের সূত্র এবং চালসের সূত্র এই দুটো সূত্রকে পুরোপুরি মেনে চলে তাদেরকে আমরা আদর্শ গ্যাস বলে থাকি এরপরে আসি আদর্শ গ্যাসের অবস্থার সমীকরণ আদর্শ গ্যাসের অবস্থার সমীকরণ এই পি ভি ক্যালডু কে কে ইন্টু টি এই সমীকরণকে আমরা আদর্শ গ্যাসের অবস্থার সমীকরণ বলে থাকি একে আমরা আদর্শ গ্যাসের অবস্থার সমীকরণ কেন বলি আদর্শ গ্যাসের অবস্থার সমীকরণ এই কারণে বলি যে কোনো গ্যাসের আমার যদি পি ভি এবং টি এর মধ্যে যে কোনো যদি দুটো যদি জানা থাকে তাহলে আমরা তৃতীয়টা এই সমীকরণ সাহায্যে নির্ণয় করতে পারি অর্থাৎ কোনো গ্যাসের আমরা ভৌত অবস্থা এই সমীকরণ থেকে জানতে পারি সেই জন্য এই সমীকরণটাকে আমরা আদর্শ গ্যাসের অবস্থার সমীকরণ বলে থাকি এরপরে এই যে আদর্শ গ্যাসের অবস্থার সমীকরণ কিংবা আদর্শ গ্যাসের যে সংজ্ঞা বললাম যেখানে যেসব গ্যাসগুলো বয়লের সূত্রে এবং চালসের সূত্র পুরোপুরি মেনে চলে তাদেরকে আমরা আদর্শ গ্যাস বলে থাকি কিন্তু বাস্তবে কোনো গ্যাসেই আমাদের এই বয়লের সূত্র এবং চালসের সূত্রকে পুরোপুরি সঠিকভাবে মেনে চলে না বাস্তবে প্রত্যেকটা গ্যাসেই আমরা দেখি যে এই দুটো সূত্রকে পুরোপুরি মেনে চলে না তাই সব গ্যাসেই হচ্ছে বাস্তব গ্যাস এই সূত্রটা কেবলমাত্র আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু আদর্শ গ্যাস কিন্তু আমরা এখনও পর্যন্ত কোনো আদর্শ গ্যাস আমরা আমাদের নেই সব গ্যাসেই বাস্তব গ্যাস তাহলে এই আদর্শ গ্যাসের অবস্থার সমীকরণ যে আমরা পেলাম এই সমীকরণকে আমরা এর পরবর্তী আমাদের যে আলোচনায় আছে সেই আলোচনায় এই সমীকরণটাকে আমরা ব্যবহার করবার চেষ্টা করব তো এখানে আমরা ধরে নিব যে প্রত্যেকটা গ্যাসেই এই অবস্থার আদর্শ গ্যাসের অবস্থার সমীকরণটিকে মেনে চলছে এটা আমরা ধরে নিয়ে আমরা পরবর্তী আলোচনায় আসব সেখানে আমরা পরবর্তী আলোচনায় একটা গণিত নিয়ে আলোচনা করব একটা গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব 
সেই সমস্যাতে কি বলা হয়েছে সেই সমস্যাতে বলা হয়েছে যে প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় কিছু পরিমাণ গ্যাস নিয়ে একে উত্তপ্ত করে চাপ এবং আয়তন দ্বিগুণ করা হলো সেলসিয়াস স্কেলে গ্যাসের অন্তিম উষ্ণতা কত হবে অর্থাৎ প্রমাণ চাপ এবং উষ্ণতায় কিছু পরিমাণ গ্যাস রয়েছে একে আমি উত্তপ্ত করে এর চাপ এবং আয়তন দুটোকেই দ্বিগুণ করলাম তাহলে ওই গ্যাসের অন্তিম উষ্ণতা সেলসিয়াস স্কেলে কত হবে এখানে আমি বলেছি যে যে কোনো গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে গেলে আমরা দেখে দেখে নিব প্রথমে যে সেই গাণিতিক সমস্যায় কি আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে আমরা যেগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো আমি ডান সাইডে লিখব এখানে দেওয়া হয়েছে কি যে প্রাথমিক দেখো চাপ এবং উষ্ণতা দেওয়া হয়েছে প্রাথমিক চাপটাকে কি বলছে প্রমাণ চাপ এবং উষ্ণতা প্রমাণ চাপকে প্রাথমিক উষ্ণতাকে যদি আমি পি ওয়ান ধরে নিই তাহলে প্রমাণ চাপকে আমরা কি বলি ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পাওয়ার স্তম্ভের চাপকেই আমরা প্রমাণ চাপ ধরে নিই সেটা আমাদের কত সেটা হচ্ছে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার আর এখানে আমার প্রাথমিক আয়তন কত প্রাথমিক আয়তন ধরে নিব আমি প্রাথমিক আয়তন ভি ওয়ান ইকাল টু ভি আবার প্রাথমিক উষ্ণতা কত বলেছে প্রাথমিক উষ্ণতা এখানে বলেছে যে প্রমাণ উষ্ণতা প্রমাণ উষ্ণতা কত প্রমাণ উষ্ণতা হচ্ছে দুশো তিয়াত্তর কেলভিন উষ্ণতাকে আমরা প্রমাণ উষ্ণতা বলি তাহলে টি ওয়ান ইকাল টু দুশো কেলভিন আবার অন্তিম চাপ কত হয়েছে অন্তিম চাপ হচ্ছে প্রাথমিক চাপের দ্বিগুণ প্রাথমিক চাপ যদি ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার হয় তাহলে অন্তিম চাপ সমান পি টু সমান কত হবে টু অ্যাটমসফিয়ার হবে অন্তিম আয়তন সমান কত অন্তিম আয়তন যদি ভি টু ধরি তাহলে অন্তিম আয়তন প্রাথমিক আয়তনের দ্বিগুণ প্রাথমিক আয়তনকে আমি ভি ধরেছি তাহলে অন্তিম আয়তন ভি টু সমান কত হবে টু ভি হবে এখন আমাদের জানা নেই কি আমাদের জানা নেই অন্তিম উষ্ণতা কত অন্তিম উষ্ণতাকে আমি যদি ক্যালভিন স্কেলে যদি ক্যাপিটাল টি টু ধরি তাহলে টি টু সমান কত আমার জানা নেই সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই উষ্ণতা সেলসিয়াস স্কেলে কত হবে অর্থাৎ স্মল টি টু কত হবে সেটাও আমার জানা নেই স্মল টি টু আমি যদি ক্যাপিটাল টি টু যদি বের করে নিতে পারি তাহলে স্মল টি টু আমি জেনে নেবো কারণ স্মল টি টু সমান ক্যাপিটাল টি টু মাইনাস দুশো তিয়াত্তর তাহলে এখান থেকে আমি স্মল টি টু বের করে নিতে পারি এরপরে আসবো আমরা যে কোন সূত্র ব্যবহার করব এখানে দেখো আমাকে এম স্থির দিয়েছে ভর গ্যাসের ভর স্থির দিয়েছে এখানে গ্যাসের কেবলমাত্র গ্যাসের ভর স্থির দিয়েছে এখানে গ্যাসের ভরের সঙ্গে চাপ স্থির দেওয়া নেই কিংবা গ্যাসের ভরের সঙ্গে আয়তনও স্থির দেওয়া নেই তাহলে এক্ষেত্রে আমি দেখতে পাচ্ছি যে বয়লের সূত্র এবং চালসের সূত্র এই দুটোর কোনোটাই ব্যবহার করা সম্ভব নয় এখানে যেহেতু আমার কেবলমাত্র ভর স্থির দিয়েছে কেবলমাত্র ভর স্থির কোথায় রয়েছে কেবলমাত্র ভর স্থির রয়েছে দেখো আদর্শ গ্যাসের অবস্থার সমীকরণের ক্ষেত্রে কারণ আদর্শ গ্যাসের অবস্থার সমীকরণে আমার পি ভি এবং টি এই তিনটে জিনিসই কিন্তু পরিবর্তনশীল কেবলমাত্র ধ্রুবক কি কেবলমাত্র ধ্রুবক হচ্ছে গ্যাসের ভর তাহলে এখানে গ্যাসের ভর যেহেতু স্থির দিয়ে দিয়েছে তাহলে আমাকে এই সমীকরণটা ব্যবহার করতে হবে এই সমীকরণটা ব্যবহার করি এই সমীকরণ অনুসারে আমরা লিখতে পারি পি ওয়ান ভি ওয়ান ডিয়ার বাই টি টু টি ওয়ান ইকাল টু পি টু ভি টু ডিয়ার বাই টি টু তাহলে এখানে টি টু সমান কত হয়ে যাবে টি টু সমান হয়ে যাবে পি টু ডিয়ার বাই পি ওয়ান ইন্টু ভি টু ডিয়ার বাই ভি ওয়ান ইন্টু টি ওয়ান এখানে পি টু ডিয়ার বাই পি ওয়ান করলে কত হবে টু ভি টু ডিয়ার বাই ভি ওয়ান করলে টু এখানে টি ওয়ানের মান আমরা জানি দুশো তিয়াত্তর কেলভিন তাহলে এটা তিনটে আমার গুণ করলে বেরোচ্ছে কি এর তিনটে গুণ করলে আমি টি টু এর মান পেয়ে যাচ্ছি এই টি টু এর মান আমার এটা পাচ্ছি আমি ক্যালভিন স্কেলে তাহলে এটা আমার সেলসিয়াস স্কেলে সেন্টিগ্রেড স্কেলে কত হবে সেন্টিগ্রেড স্কেলে আমি স্মল টি টু ধরেছি তাহলে এখান থেকে আমি দুশো তিয়াত্তর বাদ দিলে আমি সেলসিয়াস স্কেলে পেয়ে যাব আটশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে আমরা গ্যাসের অন্তিম উষ্ণতা যেটা আমার জানতে চেয়েছে সেই অন্তিম উষ্ণতা কত আটশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এই হলো আমার বয়েল এবং চালসের সূত্রে সমন্বয় রূপ এবং তার একটা গাণিতিক সমস্যা তো এখানে আমরা যে আদর্শ গ্যাসের অবস্থার সমীকরণটা পেয়েছি এই অবস্থার সমীকরণটা আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করব এই অবস্থার সমীকরণ দেখো এখানে পি ভি ইকাল টু কে ইন্টু টি যে আমরা পেয়েছি অবস্থার সমীকরণটা এই সমীকরণটা ব্যবহার করতে গেলে আমাকে অবশ্যই ওই গ্যাসের ভরকে স্থির দিতে হবে তাহলে কেবলমাত্র তখনই আমরা এই অবস্থার সমীকরণটা ব্যবহার করতে পারি কারণ এই অবস্থার সমীকরণটার ক্ষেত্রে আমার গ্যাসের ভরকে স্থির ধরা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে আমার এই যে স্মল ক্যাপিটাল টি এই ক্যাপিটাল টি অবশ্যই আমাকে গ্যাসের উষ্ণতা যে মান দেওয়া থাকবে সেই মানকে প্রথমে আমাকে ক্যালভিন স্কেলে কনভার্ট করে অর্থাৎ ক্যাপি স্মল টি যদি দেওয়া থাকে তাকে ক্যাপিটাল টিতে কনভার্ট করে এই সমীকরণে আমাকে বসাতে হবে 
तो यही समीकरण टी के व्यवहार करते के लिए अवश्य ही हमारे गैसर भार के स्थिर दीते हैं एवं गैसर उष्णों ताके केल्फिन्स के लिए दीते हैं ताले आमी यही अवस्था समीकरण टाके व्यवहार करते वाली एक है ना जो एक ना धुबोग राशि बोला हुआ है इसे कैपिटल के यही कैपिटल इसे के यही के हमारे कौन कौन विषय रूप में निर्भर करे एक के एक के आमर गैसर भरे रूप में निर्भर करे इसे समानुपातिक ध्रुवक इस ध्रुवक का आमर गैसर भरे रूप में निर्भर करे एवं पी भी एवं टी ये जो तीन डे राशि रोए जे अतः गैसर चाप आयतों ने एवं नुष्णोता ये तीन डे राशि ते व्यवहितो एकोक पद्धति रूप में ये तो ये केरमान ही तीन टेज़ जिन्हें से रूपरेखा नहीं ये दूसरे जिन्हें से रूपरेखा निर्भर करेगा कि ये लोग हमारा आदर्श गैस समीकरण एवं तारीख़ टी गणितिक समझता